মর্নিং ফ্রেন্ডস আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো যে যেখানে আছো ঈশ্বর আর কি পাই আমরাও ভালো আছি তোমার নতুন আরেকটি ব্লগে তোমাদের সবাইকে জানাই ওয়েলকাম আই হোপ আজকের ব্লগটাও তোমাদের ভালো লাগবে তো ঘুম থেকে উঠেই না ইস্টুপিতিটা করে তারপর সামনের দরজাটা খুললাম ও যেহেতু ঘুমিয়ে আছে দরজাটা একটু সামনে দিয়ে মানে লাগিয়ে রাখলাম তারপর এই যে আমি রান্নাঘরের দরজাটা দিয়ে এখন বাইরে বেরোলাম তো এসেই না এই যে তুলসীতলায় আগে একটু প্রণাম করে নিয়েছি তারপর একটু বাইরে দেখছি চারিদিকটা তো এখন চারিদিক দেখলে আর কাজ হবে না এই যে পাঁচ মানে দুই তিন মিনিটের মতো দাঁড়ালাম তারপর এই যে এখন দেখো ঘরে চলে আসছি কারণ এই যে তারপর তো আমার সংসারের কাজে বাজে হাত দিতে লাগবে আর এখন ঘড়িতে বাজে সাতটা পনেরো দেখলেই তো এই যে দেখো এখন কালকে যে বাসন কুসনগুলো ধুয়ে রাখলাম এই বাসন কুসনগুলো এখন সমস্ত কিছু গুছিয়ে রাখবো আর ও তো এখন উঠবে না ও উঠতে উঠতে একদম আটটা এরকম টাইমে উঠবে আটটা দশ এই রকম টাইমে ও ঘুম থেকে উঠবে তো তাই সামনে দিয়ে দরজাটা একটু লাগিয়ে রাখলাম না হলে ও আবার আলু আসলে না ঘুমোতে পারে না তাই এরকমটা আমারও হয় আমিও যখন ঘুমাই দুপুরবেলায় বলো সকালবেলায় বলো আলু আসলে আমি ঘুমোতে পারি না একদম অন্ধকার হতে লাগবে তাহলে যেন আমার ঘুমটা হবে তো সেই দরজাটা লাগিয়ে তাই এদিকে বেরোলাম আজকে তো এদিকে দেখো এবারে সংসারের কাজে বাজে হাত দিয়ে দিলাম মানে এখন বাসন কুসনগুলো গুছিয়ে রাখছি কারণ এরপর তো আরও কত বাসন কুসন এখন পড়বেই তো ওগুলো যদি এগুলো গুছিয়ে না রাখি তাহলে এটার মধ্যে আবার জায়গা হবে না আর একটা সাথে সাথে থেকে সমস্ত বাসন কুসনের মধ্যে আমার আবার জলটা পড়বে তো এই যে দেখো হটপটটা এখন আর লাগিয়ে রাখবো না এটা যেহেতু নিচে রাখা হয়েছে একটু একটু এখনও জলটা রইল তো তার জন্য একদম পুরো এই মানে জলটা শুকিয়ে গেলে তারপরে হটপটটা ঠিকঠাক মানে ইয়ে করে রাখবো ঢাকনাটা লাগিয়ে রাখবো তো এদিকে দেখো সমস্ত বাসন কুসন তো গুছিয়ে নিলাম তো মুখ দোয়া হয়নি মুখটা দুবো বললাম না যে ইষ্টপতিটা করে আমি বাইরেটা মানে বাইরে বেরোলাম সেই তো আগে এত বাসনটা গুছিয়ে নিলাম তো এবারে এখন মুখটা ধুয়ে নেব তারপর ও উঠে ওকে বলবো চা খাবি কি না তাহলে তো চাটা করে দেব আর যদি খাই না খাই তো না খাই মানে সব সময় না ঠিক থাকে না শীতের মানে শীতকাল হলে তো প্রত্যেক দিন আমার ঘরে সকলবেলায় চাটা হবে এটা যেন একটা আমার মানে রুটিন থাকতো আর এখন যেহেতু গরমকাল আসলো সে প্রত্যেক দিন আর চাটা খাওয়া হয় না তাই ওকে জিজ্ঞেস করি চাটা করি আর এই যে দেখো এবারে গ্যাসটা মুছে রাখলাম আমি তো রাত্রিবেলায় মুছে পরিষ্কার করে রেখে দিই তো অতটা ইয়ে থাকে না তারপরে একটু না মশলা যেন ভালো লাগে না কারণ এই দূর তো হাঁটা চলা করে তার জন্য তারপরে যে দেখো এখন নিয়ে নিলাম ব্রাশ এবারে মুখটা মানে দাঁতটা ব্রাশ করে নেব আর এদিকে দেখো মিষ্টি ছিল ফ্রিজে ওগুলো বের করে রাখলাম আর রাতের তরকারি ছিল ওগুলো ফ্রিজে রাখাতে এই যে মটর সুটির ইয়েটা আর ধনে পাতাটা বের করে রাখতে হলো ফ্রিজে আর জায়গা হচ্ছে না আর এই যে দেখো এবার আমি এখন বিস্কিট খেয়ে নেবো আমার এত পরিমাণে খিদে পেয়েছে না ভোরবেলার দিকে থেকেই আমার একটা খিদে খিদে পাচ্ছে জানি না কেন এরকমটা হয়েছে মানে একটা খিদে খিদে পাচ্ছে তো তাই এই যে উঠে মুখটা ধুয়ে এখন দেখো আগে দুইটা বিস্কিট মুখে দিয়ে নিলাম এই যে দুইটা বিস্কিট মুখে দিয়ে নিয়েছি তো এবারে দেখবে বেশ আর কোনো কিছু লাগবে না কেন জানি এরকমটা হয়েছে বাত তো রাত্রিবেলায় ঠিকঠাকই খেয়েছি তারপরও কেন জানি আজকে এরকমটা হলো তো আগে জলটা খেয়ে তারপর বিস্কিটটা খেলাম তো এই যে দেখো এবারে এখন এদিকে জল চলে আসলো তো ফিল্টারের জন্য জলটা এখন নিয়ে আসবো ওকে আর আজকে ডাক দিলাম না ওই নিয়ে আসে আমার যেহেতু হাত ব্যথা ইয়ে থাকে তো আজকে আর ওকে বললাম না যেহেতু ঘুমিয়ে আছে আর আমি যেহেতু ইয়ে করলাম আমি নিয়ে আসি কারণ আমি না ইয়ে করতে পারি না ইচ্ছে থাকলেও আনতে পারি না এই যে আমার হাত ব্যথা হয়ে যায় তো আজকে ওকে আর ডাক্তার দিলেন মতো থাকে আমি নিয়ে আসি ওর যদি ঘুমটা ভাঙতো না ওই নিয়ে আসতো তো এবারে এই যে দেখো জলটা নিয়ে আসলাম আর এই যে এখন ফিল্টারের মধ্যে দেবো না কারণ কালকে তো দিয়েছিলাম রাত্রিবেলায় তো এখন আর দিতে লাগবে না তো যে ফিল্টারে জলটা দিয়ে মানে জলটা ঘরে রেখে সাপ্লাই জলটা তারপর এদিকে দেখো এখন চলে আসলাম বাথরুমের মধ্যে এই যে কালকে লেপে রুষারটা ভিজিয়েছিলাম আবার রাত্রিবেলার দিকে তোমাদের দাদাভাইয়ের গামছাটাও একটু ভিজিয়েছিলাম তো এটা ফার্স্টে গরম জলের মধ্যে দিয়ে দিতাম ভালো হতো মানে গামছাটার মধ্যে না তেল লাগতে লাগতে এত পরিমাণে ইয়ে হয়ে যাচ্ছে এমনিতে খালি শ্রাপ দিলে যেন পরিষ্কারই হয় না তো দেখো ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করাতে মানে কতটা ময়লা বের হচ্ছে আরও কালারটা এরকম তো তাই জন্য আরও মানে ময়লাটা হলে একটু বেশি বোঝা যায় আরও তেলটা লাগাতে এরকম হচ্ছে তো এবারে লেপের ছোট্ট গেছে নেব তো ভাবছি আগে রান্না বসানোর আগে এ কাজটাই করে নিই মানে আগে এগুলো ধুয়ে নিই ধুয়ে যদি মেলে দিতে পারি তাহলে তো শুকিয়ে যাবে আর রান্নার দিকে যদি যাই এগুলো আবার করতে পারবো না তো তাই ভাবলাম যে না আগে ধোয়া ধুয়ে কাজটা শেষ করি তারপর না হয় রান্না বান্নাটা বসাবো আর বেলা তো আর বেশি হয়নি ওকে কোনো কিছু একটা করে দিতে পারলে বেশ এখনও টাইম আছে আর সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে পারলে না দেখবে অনেকটা কিন্তু কাজ করা যায়
আমি ভাবছি কি না আমি ধুয়ে নি ওকে আবার মানে ও আবার ধুয়ে দেবে ও তো আমাকে প্রায়ই ধুয়ে দেয় যাক গে এটা তো গরম জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখলাম আমি ধুয়ে নি কিছু হবে না বেশি তো আর না এক দুই টাকা কাপড় শুধু মানে একটা কাপড় আর গামছাটা তো রাজ দিয়ে ইয়ে করলাম তো যাক গে দোয়া দায়ের কাজ আমার শেষ এবারে গিয়ে মানে রান্নার দিকে গিয়ে ইয়ে করব তো তার আগে কাটাকুটিটা কমপ্লিট করতে লাগবে তো কাটাকুটিটা করব কাপড়গুলো মেলা হয়ে গেছে বেশ এবারে সারা দিন লাগিয়ে শুকাত তো এদিকে দেখো এগুলো মেলে দিয়ে এবারে ঘরে এসে এখন এই যে দেখো সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে পেঁয়াজকুলোগুলো কেটে নিচ্ছি তো কালকে তো পেঁয়াজকুলোগুলো এনেছিল তো পেঁয়াজকুলো আজকে ভাজি করব আলু দিয়ে পেঁয়াজকুলি খেতে না আমার খুবই ভালো লাগে তোমরা কে কে খেতে ভালোবাসো কমেন্ট করে বলো তো আমার তো খুব ভালো লাগে আলু টালু দিয়ে ভাজি করলে আবার মাছের ডিম মানে ভাজি করলো পেঁয়াজকুলি দিয়ে ভালো লাগে আমি আবার ডিম অমলেটের মধ্যেও না পেঁয়াজকুলি মানে দিয়ে খাই অনেক রকম ভাবেই না করা যায় তো সেই পেঁয়াজকুলি আজকে আলু দিয়ে ভাজি করব তো তার জন্য দেখো পেঁয়াজকুলি এটাকে ছোটো ছোটো করে কেটে নিচ্ছি এই বোটটার মধ্যে কাটতে আমার খুব সুবিধা হয় আর ছুরিটা দিয়ে এখন সুবিধাই হয় আমার কাটতে এমনিতে বড় জিনিস হলে আবার ছুরি দিয়ে কাটি না বটি দিয়ে কাটি আমরা তো বাঙালি দেখবে ছুরি দিয়ে যতই কাটি না কেন কিন্তু বাং মানে মানে বটিটা দিয়ে কাটতে দেখবে আমাদের যেন ভালো লাগে সেই যে বটি দিয়ে কাটতে যে একটা আরাম সেটা অন্য কোনো কিছুর মধ্যে পাওয়া যায় না কিন্তু আমি শাক পাতি কাটলে বেশি তো কুচু তো করতে পারি না তো ছুরিটা দিয়ে হলে যেন আমার একটু মানে কুচিটা হয় তো শাক তারপরে ওরকম ছোটোখাটো জিনিস হলে মানে এইভাবেই কেটে নিই আর এদিকে দেখো এগুলো কেটে তারপরে এখন আবার বটি নিয়ে নিলাম পেঁয়াজ আদা এদিকে আলু ওগুলো এখন কেটে নিচ্ছি আর রসুনটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি কেন বলো তো আজকে আমার ঘরে ডিম রান্না হবে তো ডিমটাকে একদম পুরো মাংসের মতো করে রান্নাটা করব পুরো একদম লাগবে যেন মাংসের স্বাদে কিন্তু খেতে তো ডিম খাবো তো এদিকে দেখো আলু কেটে ধুয়ে নিয়েছি জলের মধ্যে রাখলাম আর এদিকে পেঁয়াজ খুলি এদিকে ওই ডিমের জলের জন্য আলু আর এদিকে পেঁয়াজ রসুন আদা তো এবারে কী বলতো এবারে হলো আমার রান্না বসানো পালা তো চলো এবারে গিয়ে রান্নাটা বসিয়ে দিই তো এই যে দেখো করার মধ্যে দিয়ে দিলাম শুকনো লঙ্কা আর পাঁচ ফোড়ন দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন আলুগুলো ভাজি বসিয়ে দেব তো আলাদা করে ওই আলু ভাজি করে নামিয়ে তারপর আবার পেঁয়াজ করি ভাজবো এরকমভাবে করবো না আলুগুলো যখন মোটামুটি ভাজি হয়ে যাবে তখন পেঁয়াজ কুলোগুলো দিয়ে দেবো একসাথেই দিয়ে দেবো তো আলুটার মধ্যে দেখো এই যে আলুটা এখন ভাজি করে নেবো নুন আন হলুদটা দিয়ে আলুটাকে একদম লাল লাল করে ভাজি করে নেব আর এদিকে পেঁয়াজ কুলোগুলো তো আমি জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখলাম তারপর এই ছাকনিটার মধ্যে নিয়ে ভালো করে দেখো জলটা চেখে নিচ্ছি কারণ জল থাকলে না একদম পুরো মানে একটা লেতে লেতে কীরকম যেন একটা হয়ে থাকে বাজিটা মানে ঝুরঝুরে হবে না ঝুরঝুরে না হলে ভালোও লাগে না তো তার জন্য এভাবে ছাকনিটার মধ্যে নিয়ে নিলাম তারপর এদিকে ডিমের জন্য ওই যে দেখো আদা তারপর কাঁচা লঙ্কা আর রসুনটা এখন বেটে নিচ্ছি কম মশলা বলে আর ইয়ে করলাম না এই মিক্সার গ্রাইন্ডারের মধ্যে দিলাম না এগুলো তো মানে শিলনোড়ায় বাটা যাবে তাই এখানে নিয়ে নিলাম শিলনোড়ার মধ্যেই আর দেখবে শিলনোড়ায় মশলা বাটাবাটি করে রান্না করলেই না সেই রান্নাটা কিন্তু মানে ভালো হয় খেতেও টেস্ট হয় কিন্তু কিন্তু সবসময় সম্ভবও হয় না তারপরও বেশিরভাগ আমি শিলনোড়ায় বেটেই করি বেশি মশলা হলে তখন আবার শিলনোড়ায় করি না মিক্সার গ্রাইন্ডারের মধ্যে করে নিই একটু একটু হলে শিলনোড়ায় করে নিই আর এখানে যেহেতু শিলনোড়াটা আছে আমারও সুবিধা হয় এটার মধ্যে মানে বাড়তে তাই আমি বেশিরভাগ সময় শিলনোড়ায় বেটেই করি তারপর এদিকে দেখো এক কুকারটা এখন বসিয়ে দিলাম এখানে তো তারটা যেহেতু ছোট নিচে বসানো যাচ্ছে না ফ্রিজের উপর আবার রাখা যেত তো আমি আর ফ্রিজের উপরে দিলাম না এখানটায় দিয়ে দিচ্ছি তা আগে তো একটু জল দিয়ে দিলাম আর এবারে দেখো ডিমগুলো দিয়ে দিচ্ছি এটার মধ্যে না ডিমগুলো ঝটপট সেদ্ধও হয়ে যায় আর খুব ভালোও হয় সেদ্ধটা এমনিতে দিলে তো অনেক সময় ফেটে যায় বা ইয়েগুলো ঝুলতে চায় না ঠিকভাবে ডিমের যে খুশাটা কিন্তু এইভাবে এক কুকারের মধ্যে দিলে না খুব তাড়াতাড়ি ডিম সেদ্ধ হয়ে যায় আর ভালোও লাগে খুশাটা ছাড়াতে তো ডিমগুলো এদিকে সেদ্ধ হয়ে যাক আর এদিকে তো পেঁয়াজকুলি আলু বাজি বসিয়ে দিলাম আর এদিকে দেখো এই বক্সটার মধ্যে লঙ্কাগুলো ছিল তো অত বড় বক্স তো লাগবে না তাই এখন এটার মধ্যে নিয়ে নিলাম তো লঙ্ এই লঙ্কাগুলো ছোটো এটার মধ্যে নিয়ে এদিকে বক্সটা ধুয়ে নেব বক্সটা রেখে দিলাম ওই দিকে আর এবার এদিকে তোমার দাদা দাদা ভাই কালকে ডিম নিয়ে আসলো তো ওইগুলো চালের ড্রামেই ছিল এগুলো আনার পর না আমি চালের ড্রামের মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম কারণ আলাদা একটা জায়গায় রাখবো দেখবে এই দূরে এসে ফেলে দিয়ে না আমার ডিমই ভেঙে দেবে তো রাত্রিবেলায় ড্রামের মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম আর এখন এগুলো দেখো ফ্রিজে ভরে রাখবো আর এটার মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি চারটা ডিম তো এখন রান্না হয়ে যাচ্ছে আর বাদ বাকি ডিমগুলো এখন রেখে দেবো আর এদিকে দেখো এই যে আমার কি সুন্দর ডিম সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছে তো এদিকে ডিম সেদ্ধ
আমি তো আবার রান্নার কাজ শেষ করতে পারছি না রান্নার কাজ বলতে মানে কাটাকুটিটা মানে মিলিয়ে যদি না আসি না তাহলে দেখবে আবার অসুবিধা হবে আমার আমারই আবার লেট হবে তো তো মিলিয়ে আসতে লাগে যে ওইটা দিয়ে ওইটা করব আর এইভাবে করে গেলে আমি আবার কাজটা করে গিয়ে ঝটপট রান্নাটাও শেষ করে নিতে পারবো যদি কাটাকুটিটা করে রাখি তা আমি না শীত বলো গরম বলো এইভাবে না একদিকে রান্না বসি আরেক দিকে সংসারের কাজগুলো এভাবে করি আজকে আবার তেমন ঠান্ডাটা লাগছে না দেখো আমার হাউস কোটও পড়তে হয়নি মানে শীতের ড্রেস পড়তেই হয়নি তো এদিকে বিছানাটাকে গুছিয়ে এবারে দেখো বিছানাটাকে ঝাড় দিয়ে নিলাম এখন ঘরটাও গুছিয়ে নেব আর এদিকে কিন্তু আমি ঘর গুছাতে গুছাতে ফাঁকে ফাঁকে গিয়ে কিন্তু আমি এদিকে আবার এ মানে রান্নাও করে নিচ্ছি তোমাদের সাথে ডিমের ঝোলের মানে রেসিপিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব না কারণ ওইটা শেয়ার করতে গেলে আমি এই ঘরের কাজগুলো আবার ইয়ে করতে পারব না এটা তো তাই ঘরের কাজগুলোও করছি ওইদিকে রান্নাটা করছি ও খেয়ে যাবে ও খেতে খেতে আমার এদিকে রান্না বান্না হয়েও যাবে আর ভাতও নামিয়ে নিয়েছি ভাতও হয়ে গেছে তো এই যে দেখো এবার এই সোফাটা ঠিক করে নেব ঘর গুছানোটা এটা প্রত্যেক দিনই দেখবে থাকবে প্রত্যেক দিনই থাকে এটা কারণ ঘর তো মানে আর গুছানো থাকবেই তো সেই ঘরই মানে আমাদেরকে ঠিকঠাক করে গুছিয়ে গেছে রাখতে লাগে কারণ আগু ছাড়ো তো দেখতে ভালো লাগে না এখন গুছাবো না একটু বাদে হলো দেখবে আমাকেই তো গুছাতে লাগবে বলো তা আমি এভাবে আমার মানে সংসারের কাজকর্মগুলো করি যে ওইদিকে ওইটা করছি তারপর এদিকে সবার এই কাজগুলো করি রান্নার ফাঁকে ফাঁকে তো এদিকে দেখো এবারে চলে আসলাম এখন আলনাটা গুছাতে আজকে আলনাটা তবু তো আমার একটু ঠিকঠাক আছে এক একদিন তো যা অবস্থা হয় না আলনাটা গুছিয়ে নিয়ে তারপর ঘরটা ঝাড় দেবো তাহলে এই ঘর আমার গুছানো গাছানো কমপ্লিট তো এই যে দেখো এদিকে তোমাদের দাদা বের গেঞ্জি রেঞ্জিগুলো ঠিকঠাক করে নিচ্ছে এই যে সকাল সকাল ডুবটা দিলে যেন ভালো লাগে এই যে কতদিন আগে হাড় কাপানো একটা ঠান্ডা দিত তখন দেখবে রোদের দেখাই পেতে না আর এখন তো অতটা ঠান্ডা নেই মানে গরমও লাগে কিন্তু তখন এখন দেখো মানে সকাল সকালে যেন রোদ উঠে যায় তো এবারে দেখো এই যে ইন্ডাকশানটাকে একটু মুছে নিয়েছি আর এখন তোমার দাদা দাবাই আর গরম জল নেই না ও এমনিতেই স্নান করে নিয়ে যেহেতু অতটা ঠান্ডা লাগে না তার জন্য বেশ কয়েকদিন ধরে আমার ঘরে আর গরম জলটা হচ্ছে না আমিও ঠান্ডা জল দিয়ে স্নান করে নিই কারণ যখন স্নান করি আমি তো আরও লেট করে করি তখন তো আরও ঠান্ডা লাগে না তার জন্য তো এবারে দেখো ওই পেছন রুমের টেবিলগুলো মুছে এবারে এখন ঘরটা ঝাড় দিয়ে নিচ্ছি ঘরটা ঝাড় দিয়ে বাইরেটাও ঝাড় দিয়ে নেব বেশ এইদিকে কিন্তু আমি ফাঁকি গিয়ে ডিমের জলটা বসিয়ে আসলাম দিকে রান্নাও হচ্ছে আর একদিকে আমার ঘরের কাজগুলো হয়ে যাচ্ছে আমাদের নিজেদেরই না আমাদের নিজেদের টাইমগুলো ব্যাট করতে লাগবে সারা দিন যদি সংসারের কাজই করি তখন তো কিভাবে আর হবে বলো তখন তো নিজেদের জন্য একটুখানিও টাইম বের করতে পারবো মানে টাইম পাবো না আর নিজেরা একটু রেস্টও করতে পারবো না অনেকটা চাপ থাকবে সেই জন্য যেহেতু আমাদের সংসারের কাজগুলো করতে লাগে আমাদেরই বুদ্ধি খাটিয়ে নিজেদের মানে নিজেদের জন্য আমাদের নিজেদেরই টাইম বের করতে লাগবে এটা কিন্তু কেউ বলে দেবে না যে ওই কাজটা ওইভাবে করো তাহলে নিজেদের জন্য একটু টাইম পাবে তখন গিয়ে রেস্ট করতে পারবে এটা কিন্তু কেউ বলবে না সেটা নিজের সংসারের কাজগুলো নিজেকেই মিলিয়ে মিলিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে করতে লাগবে তাহলে দেখবেন নিজের কাছেও নিজের জন্য টাইম বের করে যায় অনেকটা সময়ও পাওয়া যায় তো এবারে ঘরটা তো ঝাড় দিয়ে নিলাম এবারে দেখো সমস্ত ফার্নিচারগুলো এখন মুছে নিচ্ছি আর ভাবছি চাদর আর তোমাদের দাদা বের একটা ইনার ওগুলো ধুয়ে নেব কারণ ওগুলো ওগুলো পড়ছেই না আর চাদরটাও আমার লাগছেই না তো সেই ফেলে রেখে আর লাভ নেই কদিন আগে তো দেখলেই লেপের ওষাদ ইয়ে করে নিলাম ল্যাপটাও তুলে নিয়েছি সোয়েটার ধুয়েছিলাম এখন এই দুইটা তিনে তুলে নিলে আর একটু পাতলা হবে হালকা হবে তো এই দুইটা তুলে নেব শীত থাকলে তো রাখতাম বলো এমনিতে দুইটা সোয়াটা তোমাদের দাদা বের রাখা আছে তো এই দুইটা ভাবছি তুলে নেব আর এদিকে দেখো ওই ঘরের কাজ শেষ করে এ ঘরে এসে রান্না বান্না নামালাম ওকে মাঝখানে আমি যখন কাজ করছিলাম ওই ঘর গুছাচ্ছিলাম মাঝখানে ও খেয়ে এটে আবার দোকানেও চলে গেলো আমি খাওয়া দাওয়া করলাম রান্নাঘর পরিষ্কার করলাম যদি এগুলো শেয়ার করতাম না ভিডিওটাতে তাহলে অনেকটা লং হয়ে যেত তাই এগুলো আজকে আর শেয়ার করলাম না তো এদিকে দেখো এবারে রান্নাঘরের লোকটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে পরিষ্কার টরিষ্কার আমার করা হয়ে গেছে তো এখন আমি চলে যাব স্নান করতে কারণ খাওয়া দাওয়া সমস্ত কাজই তো কমপ্লিট এইভাবে না সংসারের কাজগুলো করি আমি সব সময় এই ঘর ওই ঘর দুদিক ব্যালেন্স করে করি এভাবে আমাদের গৃহিণীদের কাজ করলে না নিজেদের জন্য নিজেরা একটু টাইম বের করতে পারবো অনেকটা রিল্যাক্সে থাকতে পারবো তো চলো এখন আমি চলে যাব স্নান করতে আর আজকে ব্লগটাও এখানে শেষ করব কাল আবারও কোনো নতুন ব্লগে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে তোমরা সবাই ভালো থেকে সুস্থ থেকে এটাই প্রার্থনা করি আর আজকের ব্লগটা কীরকম লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে বলবে ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবে অনেক অনেক ভালো লাগলে একটু শেয়ার করে দেবে তো চলো আজকের মতো বাই বাই তোমরা সবাই ভালো থেকো